Hey guys, welcome to my channel. Para sa mga katulong mahilig sa Korean skincare products, pero acne prone yung balat, meron na kaditong mga products galing sa Altia, Korea. So ito, limang products na nakita ko na bestseller at madaming reviews sa website nila. So naisip kong itry para makita ko kung effective ba talaga itong mga bestselling products sa Altia, Korea. Nung nagsashopping kasi ako sa website nila, tinignan ko muna kung ano ba yung mga bestseller at saka kung ano yung mga madaming reviews. Kasi doon ako nagbe-base kung ano yung mga nagamit talaga ng mga totoong consumer. Ang maganda kasi sa Altia Korea, kada order mo, nakabox talaga. So, sure ka na hindi madedeform, tapos hindi masisira yung packaging. So, ang in-order ko ay limang items. Unang-una, itong low pH good morning gel cleanser ng Cos RX. Pangatlong bote ko na to ng Claire's Supple Preparation Facial Toner. Nagustuhan ko kasi dito, pagkatapos ko siyang gamitin, parang glass skin ng balat ko. At naman, itong Claire's Freshly Juiced Vitamin Drop Pure Vitamin C Essence. Believe the True Cream Aqua Balm Increased Hydration Level. So, parang moisturizer siya. Ito ay Garrison Cream 9 Color. Complex. Sobrang ganda ng packaging. Ito lahat yung limang items na in-order ko sa Altia, Korea. Pero uh, compared sa mga ibang reviews na ginagawa ko dati na meron pang before, after, ito, itatry ko lahat for the first time para makita nyo yung first impression ko. So, uunahin ko nang itry itong Cos RX Low PH Good Morning Gel Cleanser. Para sa mga first time nang makanood sa akin, yung skin type ko sobrang sensitive. Kapag meron ako nagamit na product na hindi hiyang, kinabukasan nagkaka-breakout na ako agad. Tapos sobrang oily, acne prone, tapos meron ako mga pores at saka fine lines. So, yung formula niya, clear pero gel type. Tapos, wala siyang amoy perfume. Ayan. So, kahit walang tubig, guys, bumubula siya. Hindi din siya makate, hindi din siya mahapde. Though, wala naman ako ngayong acne breakout. So, walang masyadong hahapde. Pag low pH, ibig sabihin, hindi siya nakakatanggal ng natural oil. So, hindi siya drying. Wala siya yung mga acidic contents na meron sa mga ibang products. So, ito, i-wash off ko lang. Actually, parang natuyo na nga. Eh. Ang sarap niya sa feeling kasi pagkatapos, yung parang ramdam mo na walang masyadong product na naiiwan sa skin mo. Meron kasing mga facial wash na gano'n na pagkatapos parang dry na dry. Yung parang sobrang banat na banat yung mukha mo. Though okay yung gano'n kasi parang nakaka-minimize ng pores. Kaya lang, minsan baka nakaka-dry din. So, hindi din kasi masyadong maganda yun. Kasi yung skin kapag masyadong anti-drying, kapag masyadong strip off yung oil, usually mas nagpo-produce pa ng oil. Kaya minsan nakakapagtaka, di ba? Bakit kapag gumagamit ka ng mga anti-oil anti products, minsan mas nagiging naging oily pa. Kasi ganun nga yung naging effect. So, iniisip ng balat mo, oy guys, wala na tayong oil. So, tara, mag-produce pa tayo ng mas madaming oil. Wala kang maaamoy pagkatapos. Wala siyang yung amoy bagong hilamos. Wala siyang ganun. Sobrang fresh lang talaga niya. Parang tubig lang yung pinanghilamos mo. Itong Claire's, ito meron pa ako sa taas na product na ganitong bote na kalahati pa. Pwede mong gawin dito, direkta mo na. Para kasi minsan pag gumagamit ng cotton, parang nasasayang pa. So, naglalagay ka pa sa cotton. Tapos, saka may papahid sa mukha mo. Parang kalahati na lang yung nagpupunta sa muka. Pwede gumamit ka ng cotton para yung mga excess na dirt, yung dumi, yung excess makeup, sumama sa cotton. Pero kung short ka naman na, na talagang wala ka ng dumi, wala ng makeup sa skin mo, pwede direkta na. Baka pagtawanan nyo ako. Pero minsan ginagawa ko, binubuwas ko lang siya directly para talagang walang sayang. Kasi guys, medyo mahal to. So pagsasayangin mo lang siya, parang nasasayang lang siya sa bulak. So ganyan yung ginagawa ko. Tapos, tsaka ako siya pinapahid sa mukha ko. So, ganyan. Isang patak. Tapos, enough na yan. Ito, ginagamit ko to sa gabi. Ang ginagawa ko kasi, yung toner ko sa umaga, Eskinol, para nakaka-antay oil siya. Sa gabi naman, ang toner ko, itong Claire's Supple Preparation Facial Toner. Pangatlong product na, itong Claire's Freshly Juice Vitamin Drop, Pure Vitamin C Essence. Kapag magsiskin care routine kayo, tandaan nyo lang na, una, tatanggalin nyo yung makeup, so makeup remover, tapos cleanser, toner, tapos mga thin products muna, pakapal ng pakapal. So, serum, essence, tapos moisturizer, tapos cream, tsaka na yung mask, at tsaka yung sunblock. Stabilized L-ascorbic acid, mildly improves skin tone and texture without harsh irritation. Yung mga lemon, yung mga kalamansi, ganyan, nakakaputi talaga yon. So, ito, pure siya, so hindi mo na kailangan maglagay ng kalamansi. Yun kasi minsan yung ina-advise ko sa ibang tao. Kung madami kang mga uh, um, acne, acne scars, ganyan, yung mga maiting na marks, Ayan, ay mainit siya. Kapag in-apply mo, ang init ng feeling. 
Sobrang init. Though hindi naman mainit yung product, hindi ko siya nilagay or hindi siya galing sa mainit na place. Pero ang init niya kapag in-apply. Tapos oil siya. Malagkit siya pala. Hindi siya makate. Tapos yung amoy niya, wala siyang kaamoy-amoy. Nararamdaman mo lang na meron kang product na in-apply pero wala kang naaamoy which is good. Apply proper amount over the face and neck in the morning and the evening. Whether natin sa Philippines na summer na ngayon, hindi ko ma-recommend na morning and evening to. Sa Korea siguro pwede kung malamig-lamig. Maganda siya. Yun nga lang, mainit siya sa una. Pero uh, habang tumatagal, nawawala naman na yung init. Dito naman ako ngayon sa kabila maglalagay ng product. Belief the True Cream Aqua Balm in Increased hydration level, 70%. Dermatologically tested with Napier's Aqua Formula. Instant moisture explosion. Di ba yung sa ibang mga moisturizer, meron parang scooper para hindi mo na uh, dinidip yung kamay mo. Ito wala siya. Parang minty ng konti yung amoy niya. Pero sobrang mild lang. Or hindi ko dinidip yung kamay ko dito. Kasi makokontaminate yan ng dumi ng kamay. So ang ginagawa ko, kung ano lang yung product sa takip, yun lang yung ginagamit ko. So ito lang yung gagamitin ko. Sobrang creamy niya. Hindi siya nalalaglag sa kamay. Ayan, ay medyo pala. <laughs> Kailangan takpan mo agad. Huwag mong papahanginan yung mga ganito. Kasi baka matuyo, tsaka baka mas bumilis yung uh, uh, shelf life nila. Hindi agad na uh, absorb ng skin. So tingin ko dito, papatuyuin mo muna bago ka pwedeng maglagay ng next step mo sa skincare. So pag tinanggal yung sticker, ayun. Ah, ito pala yung nabasa ko na maliit lang yung packaging. Pero in fairness, malaki pa din siya. Parang pwede mo mapagkama lang baby food. <laughs> Kasi yung container ang ganda. So, Garrison Garrison 9 Complex Horse Oil from Germany pala to. Sobrang minimalist yung mga nakalagay. Feeling ko pag niregalo sa to, tapos hindi mo alam kung para saan. Parang makakonfuse ma ka kung para saan siya. Yung expiry naman niya, 2021 pa. So, meron pa akong 19. Two years pa para magamit siya. Pag open, wala din siyang scooper. Nakasil lang to. Ay, ang ganda. Yung parang amoy natural. Usually kasi yung mga products, kapag hindi mabango, medyo may amoy, yun yung mas natural kasi wala siyang added na perfume, walang added na mga oil-oil. Tapos, thick din yung formula. Yan. So, sobrang thick din niya. Hindi siya nalalagan. Ayan. Meron talaga siyang amoy. Pero siguro pagtagal, masasanay ka din dito. Medyo nagiging oil siya. So, for, from cream, para nagiging hindi oil. para nagiging watery. So, natutunaw siya kapag in-apply. Mabilis naman siyang i-apply. Yun nga lang, habang kinakalat mo siya sa mukha mo, mas naaamoy mo yung amoy niya. Hindi ko ma-describe kung ano yung amoy na hindi mabango, tapos hindi din mabaho. Parang in between, natural scent lang siya. Naitsura ng mga cream kapag natuyo na sa mukha. So, ito yung belief na aqua bomb. Yan siya. Ito naman yung Garrison Horse Oil. Mas oily talaga siya. Tsaka mas ramayan mo talaga na meron kang product. Ito kasi yung gel lang. Normally, hindi ako nalagay ng foundation pagkatapos ko mag skincare. Kasi sa gabi lang talaga ako nag-full skincare routine. Pero alam ko kasi madami sa inyo na nag-skincare tapos nag-makeup. So, papakita ko lang yung effect niya. So, ito yung ginagamit ko ngayon. Ito yung Super Stay 24 Hour Full Coverage Foundation. Yung shade ko ay shade 130. Maputi sa akin to. Pero kasi na Kasi ko nagda-darken talaga siya ng bongga. So, kapag ginamit mo yung shade mo, ang itim niya pagkatapos. So, ito mas maputi siya sa akin. Pero, after a few hours, parang nagmamatch na kasi nga umiitim siya pagkatapos. Hindi ako mahilig mag-skincare tapos mag-foundation kasi nga acne prone ako tapos sobrang oily. So kapag ang dami ng products na nakalagay sa mukha ko, parang mas nagiging malagkit tapos mas nagiging oily pa siya. So itong uh, Garrison Oil, kapag nilagay mo yung foundation, parang nadidistorb yung product. So ayun no, habang ina-apply yung foundation, nararamdaman ko na gumagalaw din yung Garrison Oil. Uh, so mahal siya. So, pag pinatungan mo lang siya ng foundation, parang hindi niya, hindi na ma-maximize ng skin mo yung effect ng horse oil. So, ito yung Aqua Belief, i-blend ko na. So, ito naman, less oily. Pero, ang napansin ko, parang nag-cake, parang namumuo yung foundation kapag pinatong mo. Ayan no, parang mayroon ka nakakita ng mga linya-linya. Dito kasi, parang nabe-blend lang siya, nagiging makinis. Ito naman, okay, ito, ayun, contacts ko. Ito naman, nagkakalinya siya. 
ang bigat. Para sa akin, napakabigat ng feeling kapag ang daming nakalagay. So, ang ginagawa ko kapag ganyan ay blending sponge. Ito, medyo damp to. Tapos, uh, prines ko ng towel para makuha niya yung excess na water. Maganda kasi to kapag gumagamit ito. Unang-una yung excess foundation na tatanggal. Tapos, mas pantay yung pagkakablend ng foundation at saka ng product. Yung Aqua Belief Balm. Uh, tsaka toner din, yung Claire's Toner. Tapos, ito naman, yung Vitamin C Serum at saka yung Garrison. Gamitan ko na din ng powder. So, ang ginagamit ko naman, yung L'Oreal Infallible Pro Matte Shade 300. Mas maputi din sa akin to kasi 400 yung shade ko talaga. Pero yung skin ko kasi, nangingitim siya pagtagal. Sobrang acidic. So, dapat guys, kapag acne prone, sensitive, laging bago yung sponge nyo. Yung ganito kasi... Usually, 2 days ko lang ginagamit. So, pag puno na, pag wala nang maputing bago, ah, pag wala nang maputing area yung sponge, pinapalitan ko na agad siya, nilalaban ko. So, ito na yung bago. Kapag meron kang madaming products na nalagay sa balat mo, tapos foundation, hindi ka pwedeng mag-swipe. So, ang paglalagay mo dapat ito, dump-dump lang, para hindi ma-disturb. So, ito, kapag, di ba kanina sobrang oily niya, pag nilagyan mo na ng powder, nawawala naman yung pagka-oil, Tapos, hindi naman siya sobrang nagkikik. Hindi naman makapal yung itsura niya. So, hindi siya namumuo. Maganda pa din pala to. Kahit na kanina, diba? Sobrang lagkit. So, patungan ko lang ng powder. Ito kanina, yung nakita nyo, nag-ano nag, siya, parang may nag-lines, lines. Nadidisturb niya yung product. Siya ka medyo nagkikik. So, tignan ko lang. Ayan. Ito medyo makapal. Kita ko agad siya. Parang makapal siya agad sa air. Kasi ito, parang natural lang yung cover. Ito, makapal siya agad. Parang cakey. Pero maganda naman kasi nawawala din yung pagka-oil, na-absorb ng sponge yung oil. So, adito na lahat ng product. Pero yun lang, makapal talaga siya at saka cakey yung itsura. Ayan. So, ito, manipis lang, parang natural. Ito naman, medyo makapal at saka medyo cakey. So, yun na ang aking review sa mga bestseller products na nakuha ko sa Altia, Korea. Alam ko guys, madami ako na feature na mga products, mga anti-acne. Tapos yung iba na ko confused daw kasi ang dami-dami kong nire-review. Sinisigurado ko talaga na bago ko may i-post, bago ko may i-recommend, talagang tinatry ko muna. Kasi ayoko naman mag-recommend sa inyo ng product na porkit sponsored or porkit bayad. Eh, eight ko, compromise ko na yung balat nyo. Talagang sinisigurado ko na yung mga products na ginagamit ko, tsaka nire-recommend ko, talagang gusto ko talaga. Itong mga to, first time ko lang gumawa na gaitong video na first impression. Usually kasi talaga, merong before and after tapos ginagamit ko talaga for 7 days, for 2 weeks, for 1 month so guys, comment kayo kung nagustuhan nyo yung ganyang style ng video na i-unbox ko tapos gagamitin ko for the first time para malaman nyo yung first impression kung hindi naman, comment din kayo kung mas gusto nyo ba yung lumang style ng video na merong before and after tapos ginagamit ko talaga for a few days so, thank you for watching this video kung meron kayong tanong comment lang kayo. Tapos, for more information, check the description box. Kung first time mo lang ako na panood, please subscribe to my channel, Real Asian Beauty, and follow me on Instagram and Facebook, Real Asian Beauty. See you next time! Bye-bye!